वेलकम बैक एवरीवन एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अकेडमी में और आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैर्मिक सेल या वोल्टिक सेल का इंट्रोडक्शन और पूरी कंप्लीट सेल समझाने वाला हूं मैं आप लोगों को इस वीडियो में तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हाउ इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंटेड हाउ इज द केमिकल सेल वर्किंग हम सारी चीजें सीखेंगे इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज वॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नाम ध्यान देना इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में रिलेशन रखता है ध्यान देना इलेक्ट्रोकेमिकल उल्टा चलना है कि द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ गए होंगे आप लोग रटिएगा नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मिल जाती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है तो देखिए कैथोड इज व्हाट पॉजिटिव चार्ज कंटेन करने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड और एनोड इज व्हाट नेगेटिव चार्ज कंटेन करने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है मेटल रॉड होती है मेटल स्ट्रिप होती है दैट इज कॉल्ड एनोड अच्छा देखिए कैथोड का होता है रिडक्शन और एनोड का होता है ऑक्सीडेशन आप लोगों के लिए समस्या आती होगी कि सर ये एनोड कैथोड पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे हम रट सकते हैं क्या भूल जाएंगे नहीं रटना नहीं है बिल्कुल मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं ऐसे देखो ए एन ओ डी ई एनोड ध्यान रखना दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए पॉसिबल नहीं है ए फॉर एनोड एन फॉर नेगेटिव और ओ फॉर ऑक्सीडेशन ध्यान देना एनोड लिखो ए फॉर ऑक्सीडेशन एन फॉर नेगेटिव ओ फॉर ऑक्सीडेशन यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि एनोड क्या होता है नेगेटिव होता है और ऑक्सीडेशन होता है इसके ऊपर तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें आप लोगों को मैंने बताया एनोड और कैथोड होते क्या है एक्चुअल में आइए बात करते हैं डायग्राम आप लोगों के सामने बना हुआ है इस डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पूरी प्रोसेस क्या होती है पूरी वर्किंग क्या होती है कैसे काम करता है देखिए सबसे पहले बात करता हूँ कंस्ट्रक्शन पर कि द सेल कंटेन देर इज टू कंपार्टमेंट दो सेपरेट कंपार्टमेंट होते हैं इधर कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इधर बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल इट इज व्हाट ऑक्सीडेशन हाफ सेल इट इज व्हाट रिडक्शन हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है आप लोगों को बता दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड डला होता है वो मेटल का बना होता है किस मेटल का वो जिंक मेटल का बना होता है मतलब एनोड इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द जिंक मेटल एंड जिंक मेटल या जिंक रॉड इज प्लेस इन द ZnSO4 सॉल्यूशन इसको हम जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप करते हैं मतलब जिस मेटल का रॉड होगा जिस मेटल की इलेक्ट्रोड होगा उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होना अनिवार्य है ये कंडीशन जरूरी होती है देन दूसरी हम बात करते हैं another cathode is made up of copper metal and it is placed in the copper sulfate solution isko hum copper sulfate solution mein place kar dete hain aur dono compartment ko ek connect karne wala jo ek aapko dikh raha hai rod hoti hai isko bolte hain salt bridge isko bolte hain jo kya what salt bridge it is a u shaped tube which are connecting the both solution both compartment it maintain the electrical neutrality to ye salt bridge ki खासियत होती है प्रॉपर्टी होती है दोनों कंपार्टमेंट को कवर करके रखता है और दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करता है साथ में कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का काम करता है देखिए और ध्यान रखिए ये बेसिकली जो यूशियल ट्यूब होती है ये ग्लास की बनी होती है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल पड़े होते हैं के और के जैसे और साथ में इसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो जेली लाइक सब्सटेंस से बंधे होते हैं बंद होते हैं उनको सील होते हैं जिससे कि यहाँ भरा हुआ जो सब्सटेंस हो वो इन सॉल्यूशन में आके वापस ना हो जाए तो ये तो हो गई आपकी आ, इसकी किस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है देन यहाँ पे हमने दोनों वायर जोड़े हुए हैं ये स्विच है यहाँ पे हम चाहे तो गैलमेनोमीटर गैलमेनोमीटर लगा सकते हैं ये आप जानते हैं गैलमेनोमीटर जी पॉजिटिव और नेगेटिव गैलमेनोमीटर क्या होता है एक डिवाइस होती है जो करेंट को डिटेक्ट करती है कि सर्किट में करेंट फ्लो कर रहा है यानी इसके बारे में बताता है देन देखिए हम लोग बात करते हैं कि जब इसमें इस स्विच को ऑन किया जाता है जैसे ही एज द स्विच प्रेस द करेंट फ्लोज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करते हो प्रेस करोगे 
हुए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोन का फ्लो हो जाता है से एनोड से लेके कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाता है और आपकी क्लास टेन का कंसेप्ट कहता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ करेंट तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि एनो टू कैथोड और करेंट का फ्लो हो जाता है कैथोड टू एनोड ठीक है ये तो हो गए इनकी डायरेक्शन अब देखिए इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि इनके ऑक्सीडेशन या एनोड का होता है ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन की हम लोग इक्वेशन को कैसे लिखते हैं जिंक मेटल क्या करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्लास टेन क्या कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इट इज वॉट ऑक्सीडेशन तो जिंक लूजेज इट्स टू इलेक्ट्रॉन और वो जो दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो यहां पर मूव करते हैं देन क्या करता है दो इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं इसी तरह से रिडक्शन क्या होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रोन गिफ्ट कॉपर सॉलिड यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको होता है रिडक्शन तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आप लोग इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं अब देखिए बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के बीच में आपको इनकी रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोन की कैसे करते हैं और सेल को आप कैसे कंप्लीट करते हैं सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं देखिए एनोड की रिप्रेजेंटेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां देखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को हमने कैंसिल किया दो इलेक्ट्रॉन को या बनता है ओवरऑल सेल रिएक्शन ये बन गया ओवरऑल सेल रिएक्शन साथ में तो सेल रिएक्शन हो गया हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड को हर एक इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है जेड एन ऑब्लिक जेड एन स्कोर मतलब मेटल इज प्लेस इन इट्स सोल्ट सोल्यूशन यानी जिंक ऑब्लिक जेड एन टू पॉजिटिव मतलब जिस मेटल की बात करूंगा जिस मेटल का इलेक्ट्रोड लेके चलूंगा वो अपने ही सोल्ट सोल्यूशन में डिप करके रखा जाएगा ऐसे कॉपर को प्लेस किया जाता है कॉपर सल्फेट पे या कॉपर इज डिपिंग सी टू पॉजिटिव ऐसे ही सेल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है हमेशा ध्यान रखना चाहे वो आप डायग्राम बनाओ या फिर सेल रिप्रेजेंट करो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखा जाता है एनोड रखा जाता है और राइट हैंड साइड में क्या रखा जाता है जेड एन ऑब्लिक जेड एन एसो फोर जिंक इज प्लेस इन जेड एन एसो फोर सोल्यूशन हुसेंट्रेशन इज सी वन वेयर इज कॉपर सल्फेट यानी कॉपर इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हुसेंट्रेशन इज सी टू दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल इन द पेपर इन दिस वे देन अब इसके बारे में कंसेप्ट बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप वर्किंग कैसे करता है जैसे आप दोनों वायर को जोड़ते हो स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट राइट होता है और क्या होता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो ऑफ करेंट हो जाता है तो यहां पर आप लोग का जो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चले जाते हैं यहां पर आप लोग के इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं इधर से भी इलेक्ट्रॉन फिर वापस होकर सेल में आ जाते हैं इस तरह से यहाँ कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है और आप लोग को मैं एक और वीडियो में इनके परफेक्ट अलग अलग एनोड और कैथोड की वर्किंग में आप लोगों को अलग से बताने वाला हूं नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये जनरली हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं केवल क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनके लिए वीडियो में आप लोगों को अलग लेके आऊंगा आपको टॉपिक नोट कर लीजिएगा ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड या ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड कैथोड और एनोड पर ऑरिजिन कैसे होता है आगे कहां से आता है पोटेंशियल इसके लिए वीडियो में आपके लिए नया लाने वाला हूँ वेट करते रहिए थोड़ा सा मैं इसके लिए वीडियो आपको नया देने वाला हूँ चलिए एक चीज और बता देते हैं यहाँ पर कि वेन द कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आइन यहाँ एक कंसेप्ट मैंने लिखा हुआ है कि जब जिंक आइन मतलब एनोड की कंसेंट्रेशन आप लोग क्या करते हैं और कॉपर आइन की कंसेंट्रेशन वन मोल होती है मतलब इसकी कंसेंट्रेशन जिंक आइन की अगर कंसेंट्रेशन और कॉपर आइन की कंसेंट्रेशन अगर दोनों की कंसेंट्रेशन वन एम के बराबर होता है तो इस सेल का वन मोलर मोलरिटी बनो तो इस सेल का जो आउटपुट होगा वो कितना होगा वन पॉइंट वन वोल्ट ये इसका आउटपुट होगा इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द कॉपर आइन इंक्रीजेस अगर कॉपर आइन की कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ती जाती है एंड दो जिंक आइन डिक्रीजेस तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा इंक्रीज होगा ध्यान देना अगर हमारी कॉपर आइन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाए यहां पर बढ़ती जाए और जिंक आइन की कंसेंट्रेशन कम हो जाए तो इस सेल का ईएमएफ क्या होगा हमेशा बढ़ जाएगा ध्यान देना हमेशा सेल का ये बढ़ता है यदि कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए और जिंक आइन की कंसेंट्रेशन कम हो जाए मतलब कैथोड की कंसेंट्रेशन बढ़ती है और एनोड की कंसेंट्रेशन कम हो जाती है तो हमेशा ईएमएफ क्या होता है सेल का ज्यादा हो जाएगा अगर दोनों की कंसेंट्रेशन वन एम के बराबर होगी तो वोल्टेज कितना होगा वन पॉइंट वन अब इसका उल्टा भी कर सकते हो अगर कॉपर आइन की
सेल के बारे में यदि सेल का आउटपुट 1.1 पॉइंट वोल्ट है कितना 1.1 पॉइंट वोल्ट अगर मैं इस सेल पे अप्लाई कर दूं करंट ग्रेटर देन 1.1 पॉइंट वोल्ट वोल्ट इफ वी अप्लाई करंट ग्रेटर देन 1.1 पॉइंट वन वोल्ट देन द रिएक्शन अकर्स इन द सेल बिकम्स रिवर्स इसमें जो रिएक्शन हो रहे हैं इस समय आउटपुट वाले जब मैं इसमें 1.1 पॉइंट वन वोल्ट से ज्यादा अगर अप्लाई कर दूंगा करंट तो यहां होने वाले जो रिएक्शन हैं सब के सब रिवर्स हो जाएंगे मतलब इस समय जो डिस्चार्जिंग शो कर रही है बैटरी यही बैटरी के रिएक्शन हम लोग चार्जिंग के शो करा देंगे मतलब ये बन जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल से बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक यदि कभी भी अगर हम करंट को अप्लाई करते हैं इक्वल टू द आउटपुट ऑफ द बैटरी अगर इस सेल पे सपोज 1.1 वोल्ट के बराबर ही करंट अगर मैं अप्लाई करूंगा बराबर करंट अप्लाई करूंगा तो इस सेल में होने वाले सारे रिएक्शन बंद हो जाएंगे फ्लो ऑफ करेंट बंद हो जाएगा तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गैनिक सेल या वोल्टिक सेल का मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया अगर आपको वो ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए साथ में आप लोगों के लाइक मुझे चाहिए क्योंकि आप लोगों के लाइक से मुझे पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है और आपको मैं वादा करता हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से वीडियो लेके आने वाला हूँ चैप्टर की बस मुझे निराश मत करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करके बताइए समस्या कहाँ आती है साथ में जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद